房的情况，这里怎么会有血迹？房子里还乱七八糟的，钻石都散落了一地，看来是出事了。我们跟着血迹过去看看吧，应该可以找到受伤的人。必须得快一点，要不然受伤的人有可能会撑不住的。这血迹怎么能延长这么远啊？嗯，找到了，不是吧？都已经变成骷髅了，而且还是两具。看来这次也是僵尸搞的鬼啊！继续沿着血迹走吧，我得弄清楚到底是不是僵尸搞的。看到了，那还真的是僵尸啊！而且他还在那里吃，怎么停下来了？不是吧？这都发现我了，还是赶紧溜吧！没有武器的情况下，还是不要和他硬拼了，赶紧溜吧！我可不想和之前发现的那两只骷髅一样，回来了。那僵尸看到我回到了村子，就溜走了。在这里挖些铁块吧。现在村子要开始建筑防御了，因为经常有僵尸过来搞事情。已经很晚了，先回家吧。哇哦，村子里来了好多的守卫啊！看来他们都是村长叫过来的。这一家就不用害怕僵尸过来搞乱了。我去，说僵尸，僵尸就过来了。Oh, no. 而且还有末影人。还好村子里来了守卫，要不然我们村子就完蛋了。这家怪物基本上都被守卫给干掉了。我们来清理一下漏网之鱼吧。好了，可以回家睡觉了。起床了。哦，村子里什么时候多了这么个建筑？上面全部都是怪物的头，看起来怪吓人的。我们进去看看里面有什么东西吧。原来有法师住在这里面。法师家里应该都是有法杖的吧？找找看。我去，这个箱子里都是没有见过的剑。另外一个箱子里还真的有法杖，拿上一个吧，出去试试这法杖的用法。不过这里没有怪物，不好测试啊，去别的地方寻找一下。反正周围的怪物多，应该很容易就能找到。<笑>那边有一个坑，过去看看吧。这里面好黑呀、啊，挖开看看吧。原来僵尸都躲在了这里面。看来是想等到晚上再进攻吧，因为他们在白天非常的弱，就拿他们测试我的法杖吧。我去，竟然召唤出了闪电，一下就全部干掉了。哦，这法杖的威力也太大了吧！有了这根法杖，我就再也不用害怕怪物了。去离村子远一点的地方玩吧，因为最近村子周围的怪物太多了，我们都不敢出去。前面有只变异小白，看我用闪电劈死它。呃。隔太远，准确度就不好了。这变异小白有点强啊，一闪电竟然没有劈死他，不可思议。不过多来几下，还是劈死了。到晚上了，该回家了，不是吧？我们村子不是有法师吗？怎么还是有这么多的僵尸来入侵了？就让我来干掉他们吧。我的闪电法杖可不是吃素的，还是把他们勾引到守卫那边去吧。大家一起让的话。才能更快的解决掉这些僵尸，我就站在远处用闪电劈就行了。闪电对僵尸造成的伤害更加大，在大家的努力下，终于消灭掉了所有僵尸。这地上的激光是谁弄的？你还别说，还挺有用的。累死了，回家睡觉。起床了，不是吧？外面又来怪物了，赶紧去法师的家里吧，看看他家里还有没有别的武器。他这里的武器太多了。让我很犹豫啊！拿上一瓶药水吧，再拿上另外一根法杖，不能再多了，要不然法师会打死我的。先扔一瓶药水，呃，没人中， no. 还是用法杖吧。这是一根火属性法杖，这根法杖还是厉害啊，伤害的范围很大，比那根电属性的法杖范围要大得多。干掉了，这里还有一个地洞。看来就是从这里上来的，我们打下去吧。只要把里面的怪物全部消灭干净，就不会再有怪物来入侵了。还好这里面的怪物不多，我有法杖以后还是能够对付的，全部解决掉了。那边有个牢笼，有一个僵尸被关起来了，去看看究竟是怎么回事吧。想要过去，还得通过岩浆池，有点难度，只能慢慢跳了，要不然掉到岩浆里就完蛋了。跳过来了。把牢笼给挖开吧，这不是最开始追我的那个僵尸吗？这到底是怎么回事啊？嗯，我之前追你是想和你解释的，我还有意识，那两个人不是我杀的，而且我还干掉了杀害村民的僵尸。原来是这样，那先回我上去吧。
，谢谢你救了我，我走了，拜拜，拜拜。